Ese es. Ese es. Ese es Porfirio Cadena. Tírenle. Vamos a matarlo. Cayó. Cayó. Lo matamos. Está muerto Porfirio Cadena. Murió Porfirio Cadena. Ya lo acaban de matar. Echenle y echenle tierra. No vaya a resucitar. El resucitado. Nadie quiere creer que está muerto y sepultado por Vidrio Cadena, el ojo de vidrio, el peligroso bandido de la Sierra del Guajuco. Una nueva serie campirana del escritor norteño, Don Rosendo Ocaña. ¿Es usted Pedro Rodríguez? Sí, señor. Y usted es Humberto, el hijo mayor de mi patrón. Soy Pedro Rodríguez, para servir a usted. ¿Y ese será su verdadero nombre? Pues, ¿quién sabe por qué me diga usted eso? Porque nadie lo conoce. No tenemos antecedentes de usted, ni ninguna recomendación. Y no me diga que lo recomendó doña Josefa de Anda, la del rancho Las Adjuntas, porque ella tampoco lo conoce. Bueno, yo hablé francamente con su padre... Si él no hubiera querido ocuparme así, no, pues, pues no lo hubiera hecho. Usted es un pistolero, ¿verdad? Pues estoy acostumbrado a traer siempre mi pistola por si llegara a ofrecerse. Pero no soy de esos que andan buscando pleito o que matan a uno por tanto más cuanto. Naiden puede decir que sea precisamente un pistolero. Pues en esa calidad lo ha empleado mi padre. Su papá me contrató para trabajar. ¿Pero en qué está usted trabajando? ¿Estar al pie de su caballo ensillado y armado hasta los dientes le llama usted trabajo? Ancina me ordenó el patrón que lo hiciera. Me dijo que estuviera listo para recibir sus órdenes y aquí estoy. Mi padre se ha equivocado al emplearle a usted. Todavía no se recupera del todo como consecuencia de unos disparos que alguien le hizo desde la espesura. ¿Quién puede asegurarnos que no haya sido usted? Si su papá pensara eso, no me hubiera ocupado. Y no solo no me hubiera ocupado. ¿Quién sabe si me hubiera mandado a la cárcel? <risa> Mi padre es una buena persona y no sospecha de nadie. Pero usted es un desconocido que no nos agrada en esta casa. ¿De qué sirve que mi padre lo emplee? Si sus hijos no le tenemos ninguna confianza... Ni lo queremos aquí. Pues, uh... Yo en su lugar, sin decir nada, me largaba muy lejos inmediatamente. Y... Y si lo que busca es dinero, dígame cuánto quiere porque se vaya. Dispense que no tome en serio sus palabras, Humberto, porque... Pues yo mismo no siento todavía para lo que me quiere el patrón. ¿Quién sabe si me queda también para que le ayude a meter en centura... ¿Algún hijo malcriado? ¿Qué quiere decir, estúpido? Este, este, perdone, perdone, creo que, que no debía hablarle de ese modo. No tenga cuidado, Humberto. De todas maneras, le aconsejo que lo piense mejor. No le conviene el empleo que le ha dado mi padre. Mire, yo personalmente... No tengo nada en contra de usted. Pero quiero que sepa que ignora algunos asuntos de familia. Y, y, y si usted sigue entre nosotros... ...puede costarle hasta la vida. Si usted me conociera, Humberto... ...sabría que estoy acostumbrado a tener en peligro mi vida. Uh -huh. ¿Ve cómo está reconociendo que es un pistolero? <risa> Soy un servidor de su padre, y le advierto que todo lo que usted me ha dicho y lo que siga diciéndome, porque estoy dispuesto a escucharlo hasta que quiera, lo voy a guardar conmigo, conmigo, para mí solo. Y no lo sabrá ni su afán ni Naiden. ¿Cree, ¿Cree usted que tengo miedo que lo sepa mi padre? A él mismo le he dicho que no me gusta usted. 
que no veo el motivo para que lo emplee. ¿Y qué le contestó el patrón? A veces me exalto sin que pueda evitarlo. Mi padre sabrá por qué lo tiene usted aquí. Eh, olvide lo que le he dicho, porque si lo supiera mi padre, me reprendería y ocasionaría una dificultad entre nosotros. Y usted no debe ser causa de desavenencias en esta casa, ¿he entendido? Sí, señor. Sí. con ese señor Pedro Rodríguez, Humberto? ¿Mm? Eh, nada. Desde la ventana de mi cuarto los estaba observando. Tú hablabas excitado. Tus movimientos y la forma en que mirabas a ese hombre denotaban que estabas enfadado. Cuidado, Humberto. No olvides lo que te dijo papá. Y papá tampoco debe olvidar lo que yo le dije. Porque ese hombre... Puede ser el motivo de cualquier violencia entre nosotros La violencia la andas provocando tú, Humberto Papá sabe lo que hace al emplear a ese hombre Y tú no tienes derecho para discutir sus órdenes Y menos para contrariarlas Como lo andas haciendo eh, eh... No tengo derecho, ¿verdad? ¿Por ventura sabemos nuestros derechos en esta casa? Mira... Desde que estuvo papá en el hospital, tengo ansiedad por preguntarte una cosa. ¿Recuerdas que se interesó mucho en que yo me volviera a la hacienda? ¿Recuerdas que quería que, que me viniera inmediatamente? Para que estuvieras al pendiente de los asuntos aquí. ¿Y su condición? ¿No estaba grave entonces y a punto de ser objeto de una operación que, como resultó exitosa, podía haber sido fatal? No soy el hermano mayor y como tal, el más indicado para estar cerca de él en tales circunstancias y, y escuchar cualquier última determinación suya. Pero también, por ser el hijo mayor, eres el, el que puede mejor vigilar los trabajos de la hacienda. ¿O crees que quiso nuestro padre alejarte de él por otra razón? ¿Tú lo sabrás? Yo sabré que... Después que abandoné el cuarto... Simulando que aceptaba volverme a la hacienda ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Mm? Pues nada ¿O no quieres decírmelo? Tuve la impresión de que papá Iba a tomar alguna decisión ¿Te dijo que no me lo dijeras? Y su testamento <coughs> ¿Qué estás pensando? No, nada A nosotros, a Eberto y a mí Solo nos manifestó que quería hacer testamento Y quiso que Berto fuera a llamar a licenciado Herrera, su notario Pero abandonamos el cuarto cuando estuvo con él el licenciado Ellos se quedaron solos Eberto y yo fuimos a dar un paseo Y no regresamos hasta que el notario se marchó ¿Y para qué me das... Todas esas explicaciones. Pues, ¿para qué no vayas a creer que te ocultamos algo? ¿No dijo nada de mí? ¿Nada? ¿Qué temes que dijera? No, no temo nada. Y, y te ruego que no le digas a papá que estuve hablando con ese amigo Pedro Rodríguez. Menos que te pareció que le hablaba enfadado. ¿eh? Yo no le diré nada. Gracias. Si el hecho de ser menospreciado en el testamento de su padre atormentaba a Humberto, más lo desesperaba el recuerdo de aquellas palabras que habían quedado como buriladas en su cerebro. En el seno de nuestra familia ha habido sucesos que usted no conoce y que no puedo decirle. Creo 
creo que esta es la casa grande del rancho. Y yo nunca vengo por aquí. Oh. Ah. Es una casa muy elegante para que sea la de Ángel, el encargado. Esta debe ser la casa de ella. Voy a desmontar y a ver si se encuentra. Humberto, qué milagro que anda usted por esta su casa. Tome asiento, por favor. ¿Cómo está su papá? Eh, bien, bien. Gracias a Dios. Me alegro, como se lo dije a él en el hospital. Nos dio un buen susto. En estas tierras que por muchos años han sido tan pacíficas, una tragedia como la suya hubiera sido muy lamentable. Estas tierras han sido pacíficas mientras en ella han vivido hombres pacíficos, doña Josefa. Usted le acaba de recomendar a papá a un individuo desconocido, de pésima catadura, a un hombre peligroso a quien estoy seguro que no conoce ni usted misma. ¿Por qué, doña Josefa? ¿No te agrada ese hombre? No le agrada a nadie. ¿Lo empleó tu papá? Sí, sí. Y yo le hablé a mi padre antes de que ese hombre se instalara en nuestra hacienda... Eh, ...tratando de convencerlo para que no lo empleara definitivamente. Pero no conseguí nada. Si tu padre lo empleó, ¿sería porque a él sí le agradó? Reconozco que no es un tipo agradable. Si nos basamos en las apariencias, es tosco. Parece el prototipo de los hombres de armas. De los hombres valientes. Pero es lo que necesita Ricardo. ¿Por qué? Por lo que ha pasado. ¿El traidor ataque de que fue víctima mi padre? Sí. ¿No sería ese hombre el que lo hizo? ¿Pedro Rodríguez? Sí. Papá no tiene enemigos. El que le haya disparado tiene que ser un extraño, un forastero. Y precisamente un hombre de ese tipo que acaba de describir usted. Tosco, de armas, valentón y desconocido. No te inquietes de ese modo, Humberto. Pedro Rodríguez no fue quien hirió a Ricardo. ¿Por qué está usted tan segura, doña Josefa? Porque acostumbro a reflexionar bien y sé obtener mis deducciones. Un extraño, ¿por qué le iba a disparar a Ricardo? ¿Qué beneficio iba a obtener con matarlo? Matar a un hombre no es matar a una víbora. No entiendo lo que quiere usted decir. A Ricardo lo atacó a alguien que tuvo sus motivos para ello, motivos que no creo justificados... ¿Porque tu padre es un hombre sereno y de paz? ¿Y quién fue ese alguien? No lo sabemos, pero tal vez algún día se sepa. ¿Quién sabe si Pedro Rodríguez pueda descubrirlo? ¿Para eso se lo recomendó a mi padre? No. Les conviene para protección de todos. Eh, mire, nosotros no necesitamos pistoleros en la hacienda. Y si ese hombre no se va de nuestras tierras, puede provocar una situación donde hasta su vida peligre. Y ya se lo dije, pero no entiende. Te aconsejo que te calmes, Humberto. Y yo le suplico que hable con ese señor y le diga que, sin despedirse de papá siquiera, se vaya de nuestra hacienda y de la región. Aconsejeselo, doña Josefa. Convénzalo usted. Usted que lo mandó al lado de nosotros indebidamente. Si fuera verdad lo que dices, con una sola palabra mía estoy segura de que ese hombre se marchaba. Bueno, pues hágalo. Pero no creo que sea como tú te lo figuras, o como lo temes. Porque te observo hablando con temor, a la vez que con coraje. Repudias a una persona que no te ha hecho ni te hace ningún daño. ¿Qué pasa contigo? ¿Qué quiere que pase? Nada. ¿Qué ha ocurrido en ti? ¿Me das la idea de ser presa de una amargura, o de un temor, o de un presentimiento? Yo soy una antigua amiga de tu familia. ¿Quieres contarme lo que te ocurre? Para poder ayudarte. No, 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 no me pasa nada. Todo se limita a que no me gusta ese amigo. Bueno, pero... Pero ya que acaba usted de... de pronunciar esas palabras... Eh, en el sentido de que es una vieja amiga de mi familia... Eh, quiero preguntarle algo. Pregúntame lo que gustes, hijo. ¿Conoció... A, a, a mi madre? Perfectamente. ¿Fueron amigas? No. Ángeles, 
Su madre era una dama de la capital de la república. Ricardo la conoció una ocasión que los ganaderos del estado se reunieron allá. Cuando la fiebre aptosa, se comprometieron y se casaron allá. Angelita era mucho menor que Ricardo. No fuimos amigas porque... porque ella era una gran señora, una dama, una mujer muy distinguida y yo no. ¿Y, y, y no se visitaban? Solo al principio. Yo fui a ofrecerle mi casa y mi amistad como buenos vecinos. Ella fue amable, pero no llegamos a fomentar una sólida amistad. Entonces... Usted no puede decirme lo que yo quería preguntarle. ¿Y qué es ello? Bueno, pues... Pues tengo conocimiento de que... De que en el seno de nuestra familia... Seguramente hace mucho tiempo... O muchos años... Eh, sucedió algo que... Que no lo sabemos nosotros los hijos... O que nunca han querido que lo sepamos. Estás equivocado. Estoy seguro. ¿Por qué? No, no puedo decirle por qué. Posiblemente alguien te haya contado alguna cosa que supone... ...o que a él le hayan contado también, infundadamente. Sí, sí. Eh, siento mucho si le he dicho a usted algo indebido, doña Josefa. Nada de eso, Humberto. ¿Quieres confiar en mí y hablarme con toda franqueza? No, no. No tengo nada más que decir. Con su permiso. ¿Quién puede haberle contado algo referente a su madre? ¿Nadie? ¿Ricardo? Imposible. Y nadie más lo sabe, porque el otro hombre desapareció desde entonces. ¿Quién puede habérselo dicho? ¿Se le ofrece alguna otra cosa al amo? No, Zenaida. Llévate esas vasijas y vete. Sí, señor. ¡Ay! ¡Ay! Ya mero se me caiban las vasijas por agarrarlas con una sola mano. Pues con la otra tuve que abrir la puerta. ¿Eh? No te espantes Cállese Don Ricardo está sentado en la cama Y puedo oírlo Déjame irme Espera, espera <ríe> Ahora que llevas las manos ocupadas con esas vasijas No vas a poder impedirme que te dé un beso No, 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 no Oiga, no, no, no Mira, mira lo que hizo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Papá eh, eh, papá, eh, eh, es que trataba de... Retírate, Zenaida. Luego vendrás a recoger esas cosas. Sí, señor. ¿Cuántas veces tengo que repetirte que dejes en paz a esa muchacha? No es de tu clase. Es hija de una sirvienta. ¿Qué va a suceder si no me haces caso? Papá, eh, soy un hombre. Eres un tonto. Que sea la última vez que persigues a esa muchacha o tendré que tomar otras medidas. No lo olvides. Maldito suerte. ¿Qué pasó, Zenaida? ¿Qué busca usted aquí en la cocina? <risa> Vengo a comer Apenas le acabo de llevar su comida al amo Y ya está usted aquí exigiéndome la tragazón <risa> Y no se ría Porque me da mucho coraje que se rían cuando a mí me están llevando la fregada Déjeme agarrar la escoba y el recogedor para recoger unas cosas que se cayeron ahí en el corredor. Mm. Quería besarte, Humberto, ¿verdad? ¿Y a usted qué le importa? <risa> ¡Qué te sé! <risa> Sabrita. ¿Por qué hiciste eso, Zenaida? Pues... Pues es que se me cayeron, señorita Lisa. Acabo de oír la risa de Pedro Rodríguez. ¿Verdad que te quiso abrazar y por eso lo soltaste? Pues... 
Vos... No mientas, Zenaida. Vos sí, señorita. Ella, como se pueda. Usted quiere que se yo como un accidente, pero pues para eso puede pasar mucho tiempo, sin que haya la oportunidad. Bueno, eh, y entonces, ¿cómo hacerle para que sea pronto? Mire, por más de una manera, déjame conseguir un par de pelados desconocidos como él, que se hayan de por ahí lejos, que lo maten y que se vayan. Pero pues para eso, hay que darles cuando menos unos 500 pesos para los dos. Eh, está bien. Yo consigo ese dinero para mañana mismo. Pero busca esos hombres. Y arregla las cosas de manera que ese hombre muera mañana en la noche. Sí, para mañana en la noche. Está bien frito. Cayó, cayó. Lo matamos. Está muerto Porfirio Cadena. Murió Porfirio Cadena, ya lo acaban de enterrar. Échenle y échenle tierra, no vaya a resucitar. El resucitado. Nadie quiere creer que está muerto y sepultado Porfirio Cadena. El ojo de vidrio, el peligroso bandido de la Sierra del Guajuco. Una nueva serie campirana del escritor norteño Don Rosendo Cañas. Muchas gracias por su atención. Ese es, ese es, ese es Porfirio Cadena. Tírenle, vamos a matarlo. Cayó, cayó, lo matamos. Está muerto Porfirio Cadena. Murió Porfirio Cadena, ya lo acaban de matar. Echenle y echenle tierra, no vaya a resucitar. El resucitado. Nadie quiere creer que está muerto y sepultado por Filio Cadena, el ojo de vidrio, el peligroso bandido de la Sierra del Guajuco. Una nueva serie campirana del escritor norteño, Don Rosendo Ocaña. Sí. 